Ավել, այսօր խոսեքից շատ հոգի առազատ մի թեմայից, լուսանը կարջություն, ավել ճիշտ դրա էվոլությայի մասին։ Պատասխան ենք այն հարցեր, թե ինչու ասենք հարյուր տարի առաջ, լուսանը կարներն ու տեսագրությունները դեպ վիդյոն, շատ ավելի բորակյան է ինքան հիմա։ Եսեք, այս հոլովակը հնարավոր է գիտել Full HD կամ 4K որակով, Մենք հիմ վիլմերը լուսանը կարները կամ տարատեսակ հոլովակսերը հիշում ենք ահավոր անուրակ այսպես ասաց սեղմված, դրանք հնարավոր չէ, առաստ նյարդային ծնցումների
բանային է, որ վոտո և վիդյո տեխնոլոգյաները մեծ ամասով զարգաստում էին հենց զինվորականները։ Հետախոզություն։ Այսինքն հակարակորդի կամ պոտենցիալ ենթադրել հակարակորդի մասին տեղեկատվության հավակագրում։ Դա զինվորական գործի անբաժանելի մասն է։ Ինքնաթիռների հայտնագործումից հետո են լրիվ նոր մակարդակի դուրս եկավ։ Դրան են զուգահեռ հսկայական նշանակություն ձեռքբերեց հենց լուսանկարչական սարքը։ Առանց դրա զինվորականները ստիպված են լինել ու շատ երկար թրջել դժնամուտ իրքերի վրայով, գծագրեր անել, կոնսպեկտել, նկարներ հիշել, իսկ դա ամենաապահով զբաղմունքը չեր։ Տես լուսանկարչական սարքով չեղ ու վերջ գործն արված է։ Հետախույզներ են իսկական պատերազմը որ սկսեցի լավագույն լուսանկարչական սարքերի ու դրանց զարգացման համար։ Թե որպեսի կադրն ավելի սուր լիներ, կոնտրաստն ավելի լավ լիներ, հնարավոր լինել ավելի դետալային պատկեր ստանալու համար։ Իդեպ այդ ժապավայները մշակում էին նույն կոդեկը, այսինքն ժապավայներն են օր-օրի ավելի ու ավելի լավն էին դառնում։ Այս ամենի ամենը վառորինակը ամերիկյան լրտեսական լուսանկարչական արբանյակներն էին։ Քի հոլ շարքից։ Սա KH9 հեքսագոնն է։ Ավտոբուսի չափերի արբանյակ քաշը 12 տոննա։ Սրա հսկայական տեսախցիկը կարող է տարբերել անգամ 10 մետր երկարություն ունեցող առարկաները այնուամենայնիվ մի քանի 100 կմ հեռավորությունից։ Ժապավեն նուղակի հրաշք է։ Պատկերի որակը մ, բայց հետո, հետո ինչ պետք է անել։ Ախր լուսանկարն ընդամեն ժապավենի վրա կսած էմուլսիայի քիմիական ռեակցիան է, դրա ձևափ հոխումը։ Այն պետք է նաև ինչ որ կերպ փոխանցել։ Անգամ եթե այն տեղ ուղեցրում հնարավոր լինել ինչ որ կերպ դրանք հայտածել, այսինքն պրայավ կանել։ Դա բավարար չէ։ Հարկավոր է այդ լուսանկարները նաև թվային հաստել, այսինքն սկանավորել դարձնել թվային տեղեկատվություն եւ ռադիոալիկտերի միջոցով ուղարկել։ Հասկանալք որ այն ժամանակ մտ տեխնոլոգիաների համար դա մեղմ ասած բարդ էր։ Այդ պատճառով ժապավեն այսպես փաթաթում էին հատուկ գնդաձև կապսուլաների մեջ, որոնք էլ այդպես էլ կոչվում էին ժապավենային դույլեր եւ պարաշյուտի միջոցով բաս տողնում։ Այն վայրեշքեր կատարում ու օվկիանոսի վրա ինչ որտեղ հետո ինքնաթիռները հատուկ ինչ որ սարքի կամ բռնիչի միջոցով վերստում էին դրանք։ Իդեպ, գիտեք, որ զինվորական համասկեստի դիզայնը էվոլյուցիայի ապրել լուսանկարչության զարգացման հետ ավել ճիշտ հարմարվել է դրան։ Սկզբում զինվորական համասկեստերի վրա որևէ նախշ չկար, դրանք պարզապես նեյտրալ գույներ էին, թե քանի որ լուսանկարի կոնտրաստային քանը լավ չէր եւ ավելի հեշտ էր ծուբլե ֆոնի։ Հետագայում ավելի բարձրակարգ օպտիկական սարքերի ի հայտ գալուզ ու գնդած սկսեցին հայտնվել նախշեր, որոնք ունեին շրջանաձև եզրեր։ Դա պատահական չէր, քանի որ վերը նշած զերնը կլոր էր, իսկ դրանք առաջանում էին կամ վատ լուսավորությունից կամ շատ մեծ հեռավորության վրա արված լուսանկարը մոտեցնելուց։ Թվային ֆոտոխցիկների հայտնվելուց ու գնդած համազգեստի նախշերը դարձան ավելի քառակուսի, քանի որ պիքսել մինքը քառակուսի է ու նույն տրամաբանությամբ այդպես ավելի հեշտ է ծուրվել ֆոնի ու բարձրացել էլ հակառակորդի հետախույզների աշխատանքը ու խանգարել ավելի ճշգրիտ տվյալներ հավակելուն։ Եթե կարճ ամփոփ ենք, ապա սկզբում այն ամեն ինչ նկարում են ժապավենի վրա, ունեն 4 ու ավելի կաթ հողունակություն, կամ այսպես ասած որակ։ Սակայն հետո ինչ որ պահի, ինչ որ բան այնպես չգնաց։ Կամ էլ ամեն ջիաղավ այնպես, ինչպես որ պետք է լիներ։ Ու դա տեղի ունեցավ երկու էտապով։ Սկզբում եկավ հեռուստատեսություն ու ամեն ինչ նչարեց իր դասակա սովորության համաձայն։ Այն իսկապես շատ լուրջ ձեռնոցն է տես կինոյին։ Այն մշտապես տանն էր ձեռք գիտակ ու ֆիլմերից բացի ուրիշ էլի լիքը բան կարող էր ցույց տալ։ Նուերիս մինչև սպորտ։ Ու այդ ամենի ֆոնին ջհանդամը թե էկրանը փոքր չէր պատկերնել անդուր։ Հերոստատեսության ի հայտ գալուպը սկսեցին դրա համար մի փոքր ավելի այլ կերպ նկարել, ավելի շատ խոշոր պլաններ, ավելի քառակուսի կադրեր, սակայն այդ ամենը պետք է դիտել Nokia 6200-ի մեծության էկրանի վրա։ Հետաքրքիր փաստ, ֆուտբոլ են գնդակը սև ու սպիտակ է դարձել հատուկ հերոստատեսության համար։ Սովորական շագանակը գույնը անհնար է տեսնել հերոստակումների ժամանակ, իսկ վանդակավորի կոնտրաստը չափազանց շատ է։ Իսկ այս սա 1968 թվականի աշխարհի առաջնության պաշտոնական գնդակն է։ Այն կոչվում էր Telstar։ Այդ այս արբանյակի պատվի, որի միջոցով էլ հերարցակումները հնարավոր էին դառնում։ Անգամ ֆիլմերն ու տարտեսակ հաղորդումները սկսեցին այլ կերպ նկարել, եթե դրանք նախատեսված էին հերոստատեսության համար։ Ճիշտ էլի ժապավենի վրա էին նկարում, սակայն ավելի էժանագին ու ավելի ցածր որակի միևնույն է այդ սրա վրա էին ցույց տալու։ Իսկ հերոստահաղորդումներն ընդհանրապես սկսեցին հերոստախցիկներով նկարել, որոնք ընդհանրն են անալոգային զիբիլներ էին։ Այսինքն 60-ականների կամ 90-ականների կադրերը մեր մեջ տպավորվել են մենք հիշում ենք հենց հերոստատեսախցիկներով նկարած կադրերից, որոնք նույնիսկ ժամանակի ընթացքում մի քանի անգամ վերաձայնագրվել են։ Հետո եկա VHS Իմ տարիքի ու ինձ այս տարիքով ավելի մեծ մարդիկ հիանալի գիտեն դա ինչ է, իսկ ավելի 70-ների համար ասեմ, դրանք այնսեփ 
մեծ կասետներն էին դրանց թողունակության ու մորակի մասին անկանոն չարժ է խոսել եկեք անցնենք այդ ամոթալի էջը դրա հիմնական հաղթաթուղթն այն էր որ մարտիկ արդեն իրենք էին ընդրում թե ինչն է իր էժանության ես կասեի էժանագինության շնորհիվ այն դարձավ այն յուրատեսակ պատուհանը որի միջոցով մենք նայում ենք ուսունականների տարատեսակ ուսանողական ֆիլմեր ռոք համերգների ձայնագրություններ հերոստահաղորդումներ եւ այլն սակայն էժանության համար մենք ստիպված ենք վճարել որակով որը միջինից է ցածրել շատ ցածր իսկ հետո եկավ թիվը թվային տեսախցիկներ թվային լուսանկարներ վիդեոներ ու այս ամբողջ կենսական ցիկլը որակյալ պատկերին տանող ճանապարհը սկսվեց 0-ից ամենա սկզբից լուսանկարչության ու վիդեոյի ամբողջ էվոլյուցիան զրոյացավ ու չուներ որևէ նշանակություն սա այն եզակի դեպքերից է երբ նոր տեխնոլոգիաների դեմ բողոքն ու պայքարն իսկապես արդարացված է բայց ինքներ են դատեք սովորաբար յուրաքանչյուր տեխնոլոգիայի ամեն նոր սերունդը ավելի կատարելա գործված ու նախորդից ավելի լավ նրին իսկ այստեղ մենք տեսնում ենք ռադիկալ հակառակ պատկերը թվային տեսանկարանող սարքեր շուտով կբոլոր են իրենց 50 տարին սակայն մենք դեռ նոր նոր կարողանում ենք մոտենալ այն որակին պատկերի այն խորությանը որը մենք ունենք ասենք 20-ական թվականների շատ կինոգործիչ թե մինչև օրս իրենց ֆիլմերը շարունակում են նկարել հենց կինո ժապավենի վրա ինչպես օրինակ Քվենտին Տարանտինո շատ կադրեր որոնք նկարել են օրինակ 20 տարի առաջ հիմա ահա որ են նայում դե շատ բաներ են ախր ու դրանք բացարձակ մեծամասնություն են դրանց արժեք իհարկե անգնահատելի է աշխի առնելով տարածեսակ իրադարձությունների վավերագրումը բայց այդ որակը 2018-ին մի դոկումենտար ֆիլմ լույս տեսա որտեղ առաջին համաշխարհային կադրերը գունավոր էին այնտեղ գույն կար պատկերացնում են իհարկե իրական կյանքում ամեն ինչն էլ գունավոր պարզապես ժապավեն նա ինչ էր ֆիքսել կամ էլ ժամանակի ընթացքում այդ հետքերը վերացել էին այդ պատճառով էլ գույները ոսկերչական մարակերտությամբ նկարել էին նկարիչները ու դա վերականգնում ռեստավրացիա չէ դա բարելավում է համակարգչային գրաֆիկա ֆանատիզմ պրոֆեսիոնալիզմ բայց ոչ ռեստավրացիա որոշ գույներ հաճախ վերցնում են այդ ժամանակներից մնացած տվյալներից հակուստերից ու զգուշորեն վերագրում կադրին այդ գույները օրինակ ֆրանսիական զինվորների համազգեստի գույները ստուգելը բարդ չէ գնացեք թանգարան ու նայեք պահպանված հակուստերին ու մարդուց ավելի լավ հին ֆիլմերը վերականգնում են երևի թե միայն ներոցանցերը օրինակ այ այսպես ռուսական Yandex-ի ներոցանցը ռեստավրացնում է հին ֆիլմերը ավելի հատուկ է դարձնում նկարում է պակասող պիքսելները որպես բարձրաստի թողունակությունը ոչ ֆիլմերի հետ էլ այն հիանալի աշխատում է այս տեխնոլոգիան կոչվում է Deep HD ներոցանցի այսպես ասած ուսուցման համար վերցնում էին ի սկզբանե լավ որակի մի հոլովակ հետո արհեստականորեն այն սեղմում էին որակը պատաստում ինչ զիբիլ ասես ավելացնում էին մեջը ու տալիս ներոցանցին ասելը որ ահա այս վիդեոս պետք է ստանալ ահա այս վիդեոն ներոցանց տիրականում չի հասկանում ինչ է նշանակում աչքի համար հաջելի դա գեներատիվ մրցակցային ներոցանց է դրա մասին խոսեմ յուրիշ անգամ այսինքն մի ներոցանցը բարելավում է վիդեոյի որակը իսկ մյուսը ստուգում է թե արդյոք այն համապատասխանում է աչքի համար հաջելի ամանակարգին թե ոչ այդ ներոցանցի աշխատանքի մարը մասն նկարագրության ծանոթանալու համար անցեք նկարագրության մեջ գտնվող հավումով Երբ մենք նայում ենք պատ պահպանված լուսանկարի մեն ուղեղը փորձում եմ վերականգնել դրա իրական պատկերը թե ինչպեսի տեսք ունեն նրա այն իրականում այսինքն մեր ուղեղը փորձում է հերաստել բոլոր ավելոր դետալներն ու ավտոմատ կերպով բարելավել թողունակությունը որակը մենք ոտ դաստացում եմ մեկ փարս պատճառով այդ դետալները մենք հասկանում ենք ընկալում ենք մենք հասկանում ենք որ այս աղապահված տեղում երեքի պետք է կնճեր լիներ իսկ դա նշանակում է որ ներոցանցը նույնպես պետք է հասկանա այդ դետալները հասկանալ պայմանականորեն մենք ներոցանցին սովորեցնում ենք հասկանալ լուսանկարներն այնպես ինչպես դա անում ենք մենք մենք ներոցանցին սովորեցնում ենք աշխատել այն նույն սկզբունքով որ սկզբունքով որ աշխատում է մեր ուղեղը այնպես որ եթե ինչ որ մենք ձեզասի որ հին ժապավեններն ունեին ցածր թողունակություն ու բաթ որակ բանտա միտրեք կամ այլ այս հաղորդման հողում ուղարկեք նրան ճաո